পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন তাদের সবাইকে সুফি জম্বিরি ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগতম একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে নারীর দেহের কোথায় আবে হায়াতের জল বা পানি সেই পানি কখন আসে সেই পানির রং কি আজকে সেই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করব আবর্থ পানি হায়াত মানে জীবন আবে হায়াত শব্দের অর্থ হচ্ছে সঞ্জীবনী সুধা বা সঞ্জীবনী জল অর্থাৎ যে জল বা যে পানি পান করার পর মানুষ প্রাণ ফিরে পায় অথবা সে অমর হয়ে যায় আবে হায়াত নিয়ে অনেকই অনেক ধরনের কথা বলে থাকেন এখানে কয়েকটি মতামত লক্ষ্য করা যায় একদল ব্যক্তি বলতে চান শুধু নারীর দেহেই আবে হায়াতের জল পুরুষের দেহে আবে হায়াত নেই আরেক দল মনে করেন নারী পুরুষ উভয়ের দেহেই আবে হায়াতের জল রয়েছে বা সঞ্জীবনী সুধা রয়েছে একদল লোক আছেন যারা বলেন নারী ছাড়া সাধনা হয় না নারীর কাছেই সাধন ভোজন সব কিছু নারীর কাছে অমৃত জল নারীর কাছে সুধা মধু সব কিছু নারীর কাছে নারী ছাড়া মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয় তারা সব কিছুই নারীর মধ্যে খুঁজেন এবং সব কিছুর ব্যাখ্যাই নারী সম্পর্কিত ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ যাই বলেন না কেন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সব কিছু নারীর মধ্যে নিয়েই ঠেকে ঠিক যেন সে খাঁচ কাটা গল্পের মতো অর্থাৎ যত যাই বলেন কুমিরের গায়ে খাঁচ কাটা খাঁচ কাটা খাঁচ কাটা সেই যে একটা গল্প শুনেছিলাম ছোটোবেলা তাদের ব্যাপারটাও ঠিক তাই যত ধরনের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা কথা আছে সব কিছুকে তারা নারীর মধ্যে খুঁজেন এবং শেষমেশে সে সেই নারীকে সব কিছু সমাধান মনে করেন যেহেতু আবে হায়াত শব্দের অর্থ হচ্ছে সঞ্জীবনী সুধা অর্থাৎ যেটা খাওয়ার পর মৃত ব্যক্তিও প্রাণ ফিরে পায় তাই তারা বলে থাকে যে নারীর দেহে যে দুগ্ধ আছে অর্থাৎ মায়ের দুগ্ধ এটাই হচ্ছে আবে হায়াতের জল অর্থাৎ একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে থাকে দুর্বল যখন সে মায়ের শাল দুধ বা দুগ্ধ পান করে তখন সে সবল হয়ে ওঠে অর্থাৎ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এই যুক্তিতে তারা বলে থাকে যে নারীর দুগ্ধ হচ্ছে সেই আবহায়াতের জল বা সেই সঞ্জীবনী সুধা অর্থাৎ যেটা পান করার পর দেহে শক্তি ফিরে আসে দেহ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে দুর্বল একটি শিশু যেন হয়ে ওঠে শক্তিশালী তখন তার ভেতরে সব কিছু কাজ করা শুরু করে এবং মায়ের দুগ্ধ পান করার ফলই সে দ্রুত বাড়তে থাকে এবং মেধা বিকাশ ঘটতে থাকে তার এটা হচ্ছে তাদের এক শ্রেণীর মতামত যে মাতৃদুগ্ধ বা নারীর দুগ্ধই হচ্ছে সে আবে হায়াতের জল আর এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি যেটা সেটা তো আমি বললাম তাদের মধ্যে আরেকটি দল রয়েছে তারা বলে আবে হায়াতের রং হচ্ছে চারটি লাল জরদ সিয়া সফে অর্থাৎ সাদা রং লাল রং হলুদ রং এবং কালো রং এই চার রঙের আবে হায়াতের জল হয়ে থাকে এটি মাসের নির্দিষ্ট একটি সময়ে আসে কেউ কেউ মনে করেন জীবনে একবার আসে তবে রং এক সময় এক একটা হয় বা এক একজনের এক এক রকম রং থাকে তারা মনে করেন নারীর দেহ থেকে কিছু রস নির্গত হয় কিছু তরল পদার্থ নির্গত হয় এগুলোর মধ্যে কোন একটা হচ্ছে আবে হায়াত এক একজন এক একটা বলে থাকে তাদের মধ্যে অনেকগুলো মতভেদ রয়েছে কিন্তু তারা উভয় দলই একমত যে নারীর দেহী সঞ্জীবনী সুধা পুরুষের কাছে নেই অর্থাৎ যারা মাতৃদুগ্ধকে আবে হায়াত মনে করে এবং যারা নারীর দেহ থেকে নির্গত তরল পদার্থর মধ্য থেকে কোনো একটিকে আবে হায়াত বলে তারা উভয় গ্রুপই এই বিষয়ে একমত যে নারীর দেহেই আবে হায়াত এখন আপনি চিন্তা করুন আবে হায়াত যদি শুধু নারীর দেহেই থাকে তাহলে এটা পান করবে শুধুমাত্র পুরুষ পুরুষে অমর হবে তবে কি নারীরা আবে হায়াত পান করবে না তাদের কি সেই অধিকার নেই যদি নারীর দেহের কোনো তরল পদার্থ আবে হায়াত হয়ে থাকে তাহলে তো সেটা কোনো নারী পান করতে পারছে না সেটা পুরুষই শুধু পান করার সুযোগ পাচ্ছে বেশি ক্লিয়ার করলাম না তাদের কিছু তত্ত্ব এরকম রয়েছে পান করার যে বিষয়গুলো রয়েছে পঞ্চরসের তাদের একটা ব্যাপার আছে তো এই বিষয়গুলি নিয়ে আমি আলোচনা করলাম না তা তার মানে তারা বোঝাতে চাচ্ছে যে এখানে শুধুমাত্র পুরুষই তা পান করতে পারবে নারী তা পারবে না তো যার কাছে সব কিছুর ভাণ্ড সে পান করতে পারবে না অপরজন এটা পান করে নিয়ে যাবে এটা আবার কেমন কথা তারপর আপনি চিন্তা করুন কোনো তরল পদার্থ পান করলে কি কেউ অমর হয় এটা সম্ভব কেউ হয়েছে কখন কোনো তরল পদার্থ পান করে অমর হয়েছে কোনো দেহের কোনো অংশ বা কোনো কিছু পান করে কেউ অমর হওয়া সম্ভব চিরজীবী হওয়া সম্ভব প্রাণ ফিরে পাওয়া সম্ভব আমার তো মনে হয় না যে সম্ভব বা কেউ এটা প্রমাণ করতে পারবে বা কেউ এটা দেখেছে 
তাহলে স্পষ্টই বোঝা যায় এই যে কথাটা নারীর দেহেই আবাই হায়াত এটা একটা ভুল কথা আসলে আবাই হায়াতের কোনো রং নেই আবাই হায়াত মূলত নূরের একটি অংশ এটি পানির মতো কোনো তরল পদার্থ নয় বা সেরকম কোনো পানি নয় এটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আবে হায়াত প্রতিটি মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছে দেহের বাইরে নয় নারীর দেহ রয়েছে পুরুষের দেহ রয়েছে শুধু যে নারীর দেহে আবে হায়াত আছে এই কথাটি ভুল নারীর দেহ আবে হায়াত আছে পুরুষের দেহ আবে হায়াত আছে আবে হায়াত একই বিষয় নারীর দেহে আলাদা আবে হায়াত পুরুষের দেহে আলাদা আবে হায়াত এইরকম নয় আবে হায়াতের রং ভিন্ন ভিন্ন হয় না নারীর কাছেও ঠিক যেরকম আবে হায়াত পুরুষের কাছেও ঠিক সেরকম আবে হায়াত এটা দেহের কোনো তরল পদার্থ নয় অলিয়া অলিয়া গণ এখনও আবে হায়াত পান করে ধরাধামে জীবিত আছেন তাদের কোনো মৃত্যু নেই হিজের আলাইফাসাল্লাম এই আবে হায়াতের পানি পান করি চিরজীবী হয়ে আছেন কি এমন এক বস্তু যে আপনার দেহে আছে যার দ্বারা আপনি অমর হতে পারেন আপনি ভাবুন দল কৃপা করলে আপনি নিজে এর উত্তর পেয়ে যাবেন কিন্তু সেটাকে কোনো তরল পদার্থ ভেবে ভুল করবেন না কারণ কোনো তরল পদার্থ পান করে অমর হওয়া সম্ভব নয় কি এমন বস্তু যা জগতে মানুষকে অমর করে রাখে এই অমর হওয়া বলতে কিন্তু এই দেহ নিয়ে সারা জীবনে এভাবে থাকা কি বুঝায় না অমর হওয়ার ভিন্ন অর্থও হয় আবে হায়াত সবার মধ্যে আছে আবে হায়াতের প্রতি নারী পুরুষ সবার হক রয়েছে যারা সে জল চিনেছে তারাই শুধু এটা পান করেছে যারা চিনতে পারেনি তারা এরকম তরল পদার্থকে সে আবে হায়াত ভেবে পান করে বসে আছে তারা না হতে পেরেছে অমর না হতে পেরেছে সাধক সেই আবে হায়াতের জল পান করলে এখনও যে ভক্ত প্রাণহীন ভক্তিহীন তাদের ভক্তি প্রেম বিশ্বাস ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ভক্তি প্রেমহীন কোনো ভক্ত যদি সে আবে হায়াতের সন্ধান পায় তার দেহের মধ্যে সে যদি তার গুরুর কাছ থেকে সে জ্ঞান হাসিল করে এবং সে আবে হায়াত পান করতে পারে তাহলে তার মনের ভেতরে ভক্তি প্রেম বিশ্বাস জাগ্রত হতে থাকে তার ভেতরের মোকাম মঞ্জিল সব কিছুই জাগ্রত হতে থাকে সে আর মৃত ব্যক্তিদের মতো থাকে না আমরা যারা কর্মহীন প্রেমহীন ভক্তিহীন বিশ্বাসহীন অবস্থায় আছি আমরাই কিন্তু মৃত অর্থাৎ আমাদের কোনো কাজকর্ম নেই অ্যাক্টিভিটি নেই সাধন ভজন নেই আমরা তো মৃত ব্যক্তির মতোই যে আমরা কিছু করি না এখানে কর্ম বলতে আমি সেসব কর্মকে বুঝাই নেই খাওয়া দাওয়া বা হাঁটা চলা এটা নয় আমি বুঝিয়েছি ভক্তি বিশ্বাস প্রেম সাধন ভজনের কথা আমাদের হৃদয় তো মৃত আত্মা কুলুষিত হয়ে গেছে হৃদয়টা আমাদের কুলুষিত হয়ে গেছে এটা প্রাণ নেই আবে হায়াতের জলই পারে আমাদের এই মৃত হৃদয়কে কুলুষিত হৃদয়কে প্রাণবন্ত করতে যে ভক্ত আবে হায়াত পান করেছে সে পদভ্রষ্ট হয় না তার ভক্তি কখনো মারা যায় না তার ভক্তি কখনো দুর্বল হয় না বিশ্বাস কখনো নষ্ট হয় না তার ভক্তি বিশ্বাস প্রেম চিরস্থায়ী থাকে অমর থাকে সে দেহ ত্যাগের পরেও সে সবার মাঝে অমর হয়ে থাকে তার সেই ভক্তি বিশ্বাস প্রেমের কথা সকল ভক্তের মুখে প্রচারিত হতে থাকে সকল ভক্ত তাদের সেই ভক্তিকে ধারণ করার চেষ্টা করে আর এভাবেই তারা অমর হয়ে যায় তারা নির্বাণ লাভ করে জন্ম মৃত্যুর বেড়া জাল থেকে তারা মুক্তি লাভ করে তাদের আর জন্ম মৃত্যু হয় না তারা যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে যায় অর্থাৎ স্রষ্টার কাছেই ফিরে যায় তারা বাঁকা বিল্লার স্তরে পৌঁছায় তাই কোনো তরল পদার্থকে আবার হায়াত ভেবে ভুল করে জীবনটাকে বৃথা যেতে দিবেন না মুর্শিদের পায়রবি করে সঠিক আবে হায়াত সম্পর্কে জানুন তারপর আমল করুন তবেই মুক্তি লাভ করা সম্ভব হবে আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে একজন প্রশ্ন করেছিল আদি পিতা আদম আলাইসাল্লামের সুরত যদি আল্লাহর সুরত হয় তাহলে মা হাওয়ার সুরতটি কার অর্থাৎ আদি পিতা হজরত আদম আলাইহাসাল্লামকে আল্লাহ তালা নিজের সুরুতে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মা হাওয়াকে কার সুরুতে বা কিসের সুরুতে সৃষ্টি করেছেন সেই বিষয়টি জানতে চেয়েছেন আদম বলতে শুধু আমরা আদম আলাইহাসাল্লামকেই ভেবে নিয়েছি সেহেতু আমাদের এই বিষয়টাতে অনেক ভুল রয়েছে আদম বলতে মূলত মানুষকে বোঝানো হয়েছে তিনি ছিলেন প্রথম আদম বা প্রথম মানুষ তাহলে দ্বিতীয় মানুষকে দ্বিতীয় মানুষ হচ্ছেন মা হাওয়া কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তিনি নারী অর্থাৎ পুরুষ নন 
আর এই জন্যই হাওয়া তত্ত্ব নিয়ে যত বন্ধ